இருக்கோம் எங்களோட உரிமைக்காக நாங்கள் இங்கே போராடிட்டு இருக்கோம் எங்களை வாழ்வாதாரத்துக்காக நாங்கள் போராடிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு தமிழக அரசாங்கமோ எங்களோட நிறுவனமோ எதுவும் எங்களுக்கு கை கொடுக்கல அதனால தான் நாங்கள் ரோட்டில் இறங்கி நின்று போராடிட்டு இருக்கோம்னு த ஃபுட் டெலிவரி ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்விகி சர்வீசஸ் இன் சென்னை ஹவ் ஸ்ட்ராங்லி அப்போஸ் த நியூ பே ஸ்ட்ரக்சர் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை த கம்பெனி ஆன் செப்டம்பர் நைன்டீன் டிமாண்டிங் இட்ஸ் வித்ராவல் தி ஹெல் ஸ்கேட்டட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஓவர் த பாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் The workers also held a demonstration in Chennai on September 22 claiming the new policy was unfair. The delivery agents are allegedly expected to work for 16 hours a day. The fuel allowances have been reduced and the incentives on deliveries have been cut. More than 500 delivery agents took part in the agitations. I was working in Swiggy for 18 years. Now I was working in Swiggy. அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில டைமில் வந்து நாங்கள் ஒரு மாதம் லீவ் போட்டோம்னா எங்களோடய ஐடியா அவங்களே வந்து பிளாக் பண்ணிவிடுவாங்க நாங்கள் போய் கேட்டோம்னா கொடுக்க மாட்டாங்க புது ஐடியா ஓப்பன் பண்ண சொன்னாங்க இப்போ வந்து வாலண்டரி அவங்களே வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்து பழைய ஐடி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க புது ஐடி என்னோடய ஃபஸ்ட் ஐடியா இப்போலாம் ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அந்தளவுக்கு அவங்க வந்து முன்னாடி வந்து ஸ்விகி வந்து பண்ணிட்டுருக்காங்க ஆனால் இப்போ கடைசியாக பாருங்கள் இந்த திங்கக்கிழமை இப்போ முடிஞ்ச திங்கக்கிழமை பதினேழுலோ பதினெட்டு டேட்டு வந்தப்போ அந்த திங்கக்கிழமை என்ன நடந்துச்சுன்னா நான் மனப்பாக்கத்தில் இருக்கேன் வடபழனி சோனு மனப்பாக்கத்துலேருந்து அசோக் நகருக்கு வரணும்னா குறைஞ்சது ரொம்ப கேவலமாக வச்சுக்கிட்டாலும் ஏழு கிலோமீட்டர் வரும் மினிமம் ஆனால் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை கிலோமீட்டர் அதுக்கான ஆதாரம் என்கிட்ட இருக்குது இங்கே பாருங்கள் அஞ்சரை கிலோமீட்டர்னு போட்டிருக்காங்க இதில் இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னாக்கா அந்த கிலோமீட்டருக்கு வந்துட்டு ஆப்பில் காமிக்கலன்னா உங்களுக்கு வந்து தனியாக வந்து வரும் டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி சொன்னாலும் நாங்கள் டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணால் ஒரு ரூபா போடுறாங்க ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு மேலே போயிருக்கேன் ஒரு ரூபா வைக்கிறாங்க அதாவது நான் வந்து கேவலமான கிலோமீட்டர் சொல்கிறது நானே பாதி கிலோமீட்டர் கம்மி பண்ணி சொல்லியே இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு இப்போ இப்போ காலையில் ஆறு மணி நேரம் இருபது பதினொன்று மணி நேரம் இருந்தாலும் பழைய ஆர்டர் எங்களுக்கு கிடைக்கல பழைய வருமானமும் கிடைக்கல அவன் என்ன சொல்கிறான் நீ ஆறு மணி நேரம் இருபது பதினொன்று மணி நேரம் நில்லு பழைய வருமானம் உனக்கு வரலையா என்ட்ட சொல்லு அப்படின்னு எங்கள்கிட்ட சொல்கிறான் வர வரலன்னா தான் நாங்கள் ரோட்டு நிற்கிறோம் நீ பார்த்துட்டு சொல்லு பார்த்துட்டு சொல்லணும் எப்படி சார் பார்த்துட்டு சொல்ல முடியும் இந்த சுகி நிறுவனமும் சொமோட்டோ நிறுவனமும் ஆரம்பித்த காலத்தில் இந்த வேலைக்கு வரது எல்லோரும் தாங்கி நின்றுருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் இருந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் எல்லாம் வேலைக்கு சேர்ந்து அஞ்சாறு வருஷமாக இந்த கம்பெனி நல்லா வளர்த்து கொண்டு வந்த நேரத்தில் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லாருக்கும் நல்ல வருமானம் நல்ல வருமானம் சொல்லி ஆசை வார்த்தையை காமிச்சு படித்தவங்க படிக்கிறவங்க எல்லாரும் இந்த வேலைக்கு எடுத்து வந்துட்டாங்க இப்போ இந்த வேலைக்கு நிறைய பேர் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் குறைச்சிட்டாங்க ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அஞ்சு ரூபா டெலிவரி சார்ஜ் நாங்கள் சேர்ந்த பொருள் வந்து இருந்தது இன்றைக்கி என்ன பண்ணாங்க அஞ்சு வருஷமாக இருந்த நிலவரைய போன வாரம் ஞாத்திய நிலத்தில் திங்கக்கிழமையிலேருந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ரெண்டு ரூபா பேசிக் ட்ராவல் பே மூன்று ரூபா பெட்ரோல் பண்ணி பிரிச்சிட்டாங்க இருந்த அஞ்சு ரூபா எதுக்கு நீங்கள் மாற்றுறீங்க போன வாரம் சண்டே அன்னைக்கு டோம்பேட்லேருந்து மெட்ராஸ்க்கு வந்தாலும் ஒரு ஆர்டருக்கு இரநூத்தி அஞ்சு ரூபா வந்தோம் ஆனால் திங்கக்கிழமை அதே ஆர்டருக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வருது என்னென்னா பெட்ரோல் பேர் பிரித்து ட்ராவல் பேர் தனியாக பிரிச்சதுனால இந்த பிரச்சனை வந்துருக்கு நாங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணுறோம் டிக்கெட் போடுறோம் அப்படின்னு கஸ்டமர் கேரளா சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் சொல்லி ஒரு அஞ்சு லட்சம் சொல்லியிருப்பேன் நானே இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணனா கூட அஞ்சு லட்சம் கம்ப்ளைண்ட் வந்துருக்கும் அதாவது கம்மி கம்ப்ளைண்டில் சொல்கிறது டெய்லியும் ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு பிரச்சனை வரும் எல்லாத்தையும் சொன்னாலும் எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டாங்க படப்பள்ளி பக்கத்தில் இருக்க கேகே நகரில் இருந்தேன் அங்கே இருந்து புரசவாக்கம் வரணும் புரசவாக்கம் எத்தனை கிலோமீட்டர் மினிமமாக ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் வச்சுக்கலாம் கம்மியாகவே சொல்கிறேன் பத்து கிலோமீட்டர் வச்சுக்கலாம் டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணால் அஞ்சு ரூபா போட்டாங்க சார் பத்து கிலோமீட்டர் வந்து போகிறதுக்கு அஞ்சு ரூபாயா சார் அப்போ கிலோமீட்டருக்கு ஐம்பது பீஸ் ஆகும் சார் நான் எக்ஸ்ட்ரா வந்த கிலோமீட்டருக்கு என் வீடு வடபழனியில் இருக்குது ஆனால் நான் இவ்வளோ தூரம் வந்து போனதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை என்னோடய டூட்டி வந்து காலையில் ஆறு மணிலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க நான் காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அலாரம் வச்சு எழுந்திரிச்சு குளிச்சு கிழிச்சு ஆறு மணிக்கு சோனுக்குள்ளே வந்து ஆன் பண்ணோம் ஆன் பண்ணிட்டேன் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா ஓட்டினா டார்கெட் கம்ப்ளீட் பண்ணலான்னு நாங்கள் சரின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடிலாம் எப்படின்னா இந்த மழை வந்தால் ஒரு பத்து ரூபா சேர்த்து போடுறது அந்த பீக் அவரில் ஒரு பத்து ரூபா சேர்த்து போடுறது எதுனா ஃபெஸ்டிவல் டேஸு அந்த மாதிரி இருந்தால் பத்து ரூபா சேர்த்து போடுறது இதெல்லாம் சேர்த்து அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா ஓட்டினாலும் எனக்கு இரநூத்தி எழுப
இதில் வந்து அந்த உள்ள உக்கா லேப்டாப் உட்காந்து தட்டுறவங்களுக்கு இஎஸ்சி மூலம் பிஎஃப் மூட்டு ஃபேமிலி இன்ஸ்மூட் எல்லாமே இருக்குது அதில் வந்து ஒருத்தர் ஆக்சிடென்ட் ஆனாலும் ஸ்விகி கம்பெனிக்காரா அவங்களுக்கு கொடுத்துறாங்க உள்ள சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுங்களுக்கு நான் வெளியில் சுற்றுற எங்களுக்கு யாருக்குமே வராது இஎஸ்ஐ பிஎஃப் இல்லை அது என்ன காரணம்னா இஎஸ்ஐ பிஎஃப் வரணும்னா மாத வருமானம் தான் அந்த இஎஸ்ஐ பிஎஃப்பில் சேரும் அந்த இஎஸ்ஐ பிஎஃப் கொடுக்கக்கூடாதுனால எங்களுக்கு வார வருமானத்தை வச்சுருக்காங்க வார வருமானம் வச்சு எங்களுக்கு டெலிவரி பார்ட்னர் வச்சுருக்காங்க டெலிவரி பார்ட்னர்னா நான் உங்களுக்கு பார்ட்னர் தான் அப்போ லாபத்தில் சம்பாதிக்க லாபத்தை நீ எடுத்து நஷ்டத்தை மட்டும் எங்கள் தலைவர் கட்டுவீங்களா இதே சுகி ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிச்சன் ஓப்பன் பண்ணிச்சு எல்லா சொல்லி சுகி கிச்சன் சுகி கிச்சன் ஒரு கிச்சன் உள்ள பத்து பதினஞ்சு ஹோட்டல்ஸோட டயப் வச்சு டெலிவரி கொடுத்தாங்க எல்லா சோனையும் ஆரம்பித்தாங்க ஆரம்பிச்சுட்டு நஷ்டம் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒரு தடவை இதே மாதிரி பேவுட் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணாங்க அப்போ ஒரு தான் ஸ்ட்ரைக் நடந்தது இதே மாதிரி ஸ்ட்ரைக் பண்ணி அங்கே எல்லாம் திரும்பி போய்ட்டு வாங்கணும் போன வாரம் ஞாத்திகள் இருக்கும் அந்த பேவுட்டு உங்களுக்கு நஷ்டமாக இருக்கும் இத்தனை வருஷம் நீங்கள் கொண்டு வந்து முடியாது இல்லை குறைஞ்சபட்சம் அந்த பேவுட்டு மூணு வருஷமாக அந்த பேவுட்டு அது நஷ்டமாக இருந்தால் மூணு வருஷம் அந்த பேவுட்டு பண்ணிட்டு முடியுமா உங்களால் பண்ணி முடியாது உங்களுக்கு லாபம் தானே இருந்தது அப்போ எதுக்கு அதை மாற்றுறீங்க அவங்களுக்கு என்ன உழைக்கிறோம் அவங்க எங்கேயோ இருக்காங்க யாரும் இன்ன வரைக்கும் கண்ணுக்கு தெரில யாருமே ஓனர் யாருன்னு தெரியல எங்களுக்கு ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு கம்பெனியில் போய் வேலை செஞ்சா ஓனர் யாருன்னு தெரியும் சேலரி கொடுக்குற ஓனர் இன்ன வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியாது ரோட்டில் தான் சுற்றி நிற்கிறோம் இன்ன வரைக்கும் ஆ சூப்பர்வைசர் மேனேஜர் யாருமே கிடையாது எங்களை எல்லாரோடையும் ஒரே ஒரு கோரிக்கை என்னன்னா பழைய ஸ்லாட்டு அமௌண்ட்டு அமௌண்ட்டு இந்த பழைய எங்களோட டேரிஃப் எவ்வளோ இருந்துச்சோ சேலரி டேரிஃபு அது வந்தால் போதும் ப்ரோ எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பார்த்தீங்கன்னா இறங்கிட்டு தான் போயிருக்குது தவிர ஏற மாட்டேங்குது அன்னைக்கு நிலைமைக்கு வந்து நல்லா இருந்தது இப்போ முதல்ல சுயி சரி ஓகேப்பா நல்லா வந்து வருமானம் ஒரு மாதம் வந்து ஒரு பத்து மணி நேரம் பதினாலு நேரம் சம்பாரிச்சுருந்தோம் நம்மளுக்கு வந்து இது இருந்தது ஆனால் இப்போ அந்த சோர்ஸே கிடையாது இப்போ சென்னையை பெறு வரைக்கும் இருபத்தி நாலு சோன் இருக்குது இருபத்தி நாலு சோன் ஏன் ஒன்றா கூப்பிட்டு பேச மாட்டாங்க அவங்க ஆஃபீஸில் ஒரு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சோனாக ரெண்டு ரெண்டு பேராக கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க தமிழக அரசாங்கத்தில் தலையிட்டு ஜோனில் இருக்கிற எல்லாரும் ஜோ இத்த இத்தனை ஜோனில் இருக்கிற முக்கியமானாலையும் கூப்பிட்டு எங்கள் நிறுவனத்தையும் கூப்பிட்டு நேரடி பேச்சுவார்த்தை அமல்படுத்துறதுக்கு தமிழக அரசாங்கம் ஒரு குழு அமைச்ச